goeie naast jylle. Welkom hier so by die laaste, laaste dienst. Um, ek, ek geloo na my het vir, vir al die groepies die, die woorde aangestuur. So as jylle nie die woorde het nie, kyk maar so half by mekaar as jylle kan. En jy nie die, nie te na by mekaar staan. Maar ja, so ons gaan net, ons gaan begin met uh, net Hosanna as die net een uh, uh, openingsliekie en dan gaan Jakob ons vir ons die, die boodskap om gee. Alles gemaakt het en vir alles sorg. 
Heer, is so is ook die God wat ons gemaakt het en vir ons soog. Heer, daarom het hier die laaste aandienst vir die jaar vir ons sommer net vir jy kom dankie sê dat jy vir ons dier een moeilike jaar gedra tot op hierdie aand. En Heer, wil ons vir jy kom bid en vraag jy ook vanavond ons hier sal kom ontmoet en dat jy vir ons sal kom een boodskap van hoop gee Heere, wat ons saam met ons kan vat vir die laaste deel van hierdie jaar. Maar Heere, vanavond gaan alles oor jy. En mag alles wat vanavond jy gebeur, Heere, tot eer wees van jy. Heere, mag dit wat vanavond jy gebeur, jy hart bly maak. En Heere, ons gebed is dat jy wat ons vanavond by mekaar is, maar Heere, daar waar jy kinders vanavond op hierdie oomblik in verskillende plek in hierdie wereld by mekaar is, mag jy daar verheerlik word, Heere. Mag jy harte aanraak en levens verander. Hier is ons, Heere. Ons soek na jy. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Goeie naand, Heere. En, en van my kant af ook welkom by by vanaanse dienst, en, en waar het, ek denk, een besondere wijs is, waarom ons hierdie jaar gaan, gaan afsluit dan ook. Um, Laat my het nou reeds in die begin so paar woorde gesê, maar, maar voordat ek so gedacht het, die woord van die heren met julle deel, wil ek van my kant af ook maar net um, dankie sê, ek wil dankie sê, Laat my vir, vir jou werd, dit was een uitdagende jaar geweest, vir alles ook om die logistiek en die admin van al die dinge, maar ons is dankbaar vir jou, en dankie vir die werk wat jy gedoen het, um, vir al ons hier geleiers wat vanavond hier is, vir die werk wat jylle gedoen het, en hoe jylle aangehou het hierdie jaar, om jylle beste te gee, ons waardeer jylle vreselik baie, so dankie vir jylle. Vir Willi in die muziekspan, um, Willi was een was mooi jaar geweest, moeilike ene, maar, maar baie speciaal oomlik, en dankie vir jylle ook, en, en vir die hart en die passie wat altyd in die lofprysing ingegaan het. En, en dankie vir jylle ook wat vanavond hier is, dat, dat toe ons het eindelijk die kans kreeg om weer een bykie by mekaar te kom, was ons aanvankelijk verzichtig geweest, maar dat is so lekker om te zien hoe, hoe vir al ons in die, in die aande oop, hier het in julle getalle teruggekom het, en dankie daarvoor, um, en, en mag die heren vanavond ons help om, om die jaar ook op een mooie manier af te sluit. Ek gaan nie een baie lang boodskap vir julle gee nie, maar ek wil wel so, so ietsie wat die heren op my hart gedrek het die laaste week met, met julle deel, wat ek denk ons saam met ons kan vat vir die laaste deel van die jaar met die pad voor en toe. En as ek klaar hier die boodskap gedeer, en dan gaan ek vir ons een gebed doen, en dan is die eindelijk die doel van vanavond, is net om die Heere te loof en te prijs. So dan gaan ons lekker saam prijs en worship, en die Heere sy naam groot maak, en die jaar op daar die manier, dan ook afsluit. Ek wil die gouwe senses opname doen, is daar enige een van julle, wie van julle het hierdie jaar, die beste jaar van jou leven gehad? Steek vir my jou hand op. Beste jaar van julle leven, dis goed, dis goed, daar so, daar so paar van julle, Vir wie van julle was hierdie jaar nou rarig een riller gewees? Kijk, dit was, dit was, dit was, dit was, dit was een van daai. Ek gaan, ek gaan al twee my handen opsteek. Alright. Um, en vir ander van ons was daar, was daar maar, maar ops en afs. Maar, maar ek denk ons veilig om mekaar te sê dat hierdie jaar was nog as een unieke jaar gewees. En soos wat baie keer gebeur, um, wil ek vanavond bykie met julle gesels oor, nou maak ons gereed om, om die jaar af te sluit, daar is examens wat voorle, dan is daar die vooruitzicht van de vakantie wat vir baie van ons voorle, en kan julle geloof oor, bykie meer as een maand vanaf is het kersfeest. Kersfeest. Ek kan het amper nie dink nie, dit is amper asof hierdie jaar, nie net kort was nie, maar asof die jaar van ons af weggevat is amper, maar kersfeest is om die draai. En vanavond ek begin hier vir jou vraag te vraag, maar die, maar die vraag klink daar so'n bykie persoonlijk in die begin, maar hoor my net uit. Ek wil vir jou vraag, hoe fiks is jy? As ek kyk daar die glimlachte wat hier rondom op, want ek sien daar is een paar kopskitte daar achter, wat my hart blij maak, dit beteken jylle kan nie weg hard loop van die doom en die af nie, jylle is nie fiks genoeg nie, maar dit lyk my as ek jy al jylle indruk krij oor die vraag van hoe fiks is jy, dan, dan, dan was het ook daar een moeilike jaar gewees. Nee. Maar ek denk ons allemaal kan saamstem, dat as het kom by die lewe, weet meeste van ons, dat het belangrijk is om gezonde levenskeeses te maak. En een van die dinge dat het belangrijk is om gezonde keeses oor jou fysische gezondheid te maak. Ek denk allemaal van ons is redelijk oortuigd daarvan, dat het belangrijk is om, om te probeer om so gezond as moendlik te eet, om so veel as moendlik te oefen, want, want is belangrijk hoe jy na jou lichaam kyk. 
en dis juist belangrijk wanneer dit moeilijk gaat. Want meeste van ons aan als jij sê, hierdie jaar was daar niet een goeie suksesjaar vir jou nie, dan kan ek waarschijnlijk sê, dat so wat in die leven gebeur, ons is geneigd, dat wanneer ons juist hier een moeilijke tijd gaan, of wanneer ons hier een baie stress in ons leven gaan, is een van die eerste dingen wat ons afskeep, ons fysische gezondheid. Nee, want eerder skielik word die gezonde eetgewoontes vervang met, met takeaways en comfort food en, en macaroni en kaas, somme met vier verskillende kaasen, want dat laat my bykie beter voor die week wat ek gehad het, uh, want wie wil nou slaai eet as jy hartseer is? Nee, ek praat met die dames vooral, wie van jy is nou lis vir hoe nou slaai as jy hartseer is? Niemand, niemand is nie. Nee, jy is nie lis om te gaan oefen nie, jy is nie lis om gym toe te gaan nie, maar toch weet jy dat het belangrijk is om te kyk na jou fysische gezondheid. En dan kom ons in die einde van die jaar en dan even skielik kom ons achter gewoonlik, um, maar nou is het sê, nou gaan ons sê toe, en nou moet ek bykie kyk om, ek moet in haar bikini pas, en in haar kostuums, en nou moet ek even skielik slimmer keeses begin maak, en nou bykie meer oefen, en I need to flatten the other curve wat hierdie jare gebeur het, en al dat type van dinge. So as weet, fysische gezondheid is vir ons belangrijk. Maar dis nie waarby gefokus het, of jou gevraad, hoe fix is jy nie. Ek wil vanavond vir jou vraag, dat die waar jy vanavond voor my sit, hoe geestelik fix is jy? Hoe het jy hierdie jaar gekyk na jou geestelike gezondheid en jou verhouding met die Heere? Want jy sien, ek kan vanavond met jy as ek persoonlik iets deel oor die jaar wat ons gehad het, het ek nog eens in my persoonlijke leven achtergekom, dat ek is nog eens geneigd dat wanneer ek gestres is, dan, dan help het my om, om, om bykie te gaan hardloop, dit, dit help my so bykie. Maar in my geval is die een area van my leven, wat vir al die laaste paar maanden nog een skade geleid, is my my geestelike fiksheid. En dit is so belangrijk, dat in die einde van hierdie jaar, ons hierdie vraag, vir mekaar afvraag. En dit is die gedachte, wat ek by jou wil los vanavond. Want as daar nou een ding is, wat jy as een doelwit kan stel, vir die laaste deel van hierdie jaar, maar ook by die oog van volgende jaar wat oplee, is hierdie ding. En ek wil vir ons lees, uit 1 Timotheus 4 vers 8, dit is net 1 vers, en ek wil hier met hierdie vers onthou, as ons hier van, na die einde van hierdie aand terug gaan huis toe. 1 Timotheus 4 vers 8, nou die Timotheus briewe, is nog een speciale briewe, want Paulus um, skryf hierdie briewe aan een baie jong Timotheus, en Timotheus was al op een jong ouderdom, leier van die kerk van daar die tyd gewees het, en, en, en hy was gesorg dat dinge nie in die kerk en onder die christene van daar die tyd goed afgeloop het. En Paulus skryf hierdie brewe om vir hierdie te moeties raad te gee oor verskillende aspekte van sy rol as geestelike leier, maar ook vir sy rol as kind van die Heere. En dan skryf Paulus in 1 Timotheus 4 vers 8 hierdie woorde. Om jou lichaam te oefen, het wel een bykie waarde, maar om in toewijding aan God te leven, het in alle opzichten groot waarde, want dit bevat een belofte van leven vir nou en die toekomst. Ek lees het weer vir julle luister kan gemooi. Om jou lichaam te oefen, het wel een bykie waarde, maar om in toewijding aan God te leven, het in alle opzichten groot waarde, want dit bevat een belofte van leven vir nou en die toekomst. En jylle hierdie gedachte los ek by elke van ons vanavond hier, waar ons hierdie aandienst afsluit dan ook. Dat as ons praat oor fiksheid en gezondheid, dan is het natuurlijk belangrijk om gezonde keeses te maak oor my fysische gezondheid. Want kyk, hoe ons met ons lichaam en ons fysische gezondheid omgaan, is ook een manier hoe ons die Heere eer, nie? Deur, deur te kyk na my lichaam en my gezondheid, is een manier waarop die Heere dien, is een getuienis wat ek uitdraag. Maar die Bijbel sê vir ons dat om te kyk, dat jy ook nie kyk na jou fysische gezondheid, maar jy skeep jou geestelike gezondheid af nie. Want fysische gezondheid is het bykie betekenis, maar om te kyk na jou geestelike gezondheid, dit het betekenis. Want hier soos die ding, ek gaan nie raai, en dit eers waag om te raai, wat die rest van die jaar vir ons gaan inhou nie. Dit is duidelik dat ons nie weet, wat die leven vir ons inhou nie. Dit is duidelik dat ons nie noodwendig, dat ons buiten van ons beste pogings gereed en voorbereid kan wees vir elke uitdaging wat op ons pad kan kom. So ek weet nie wat die rest van die jaar vir jou gaan inhou nie, ek weet nie wat die van my gaan inhou nie, en ek weet nie wat volgende jaar vir ons inhou nie, maar hierdie ding weet ek, dat die Heere het iets in gedachte vir my en jou leven. En die Heere wil hee dat het goed gaan met ons. Die Heere wil hee dat ons gelukkig moet wees 
dat ons hoop moet hee. En wat nou bybelse geluk beteken nie, ach, dit gaan altyd maanskyn en roose met my nie, maar bybelse geluk beteken, dat ek is gelukkig, en ek het hoop, en ek het vrede, ja, selfs al gaan op het ek hier zwaar met my. Maar die Heere wil hee, dat, dat dit moet goed gaan met my en jou in ons leven. Nie net nou nie, maar ook in die toekomst. En vir hierdie lewe wat God vir my en jou gedachte het om waar te wees, is het nodig dat ek en jy kyk na hoe geestelik fix ons is. Wat jylle hier soos die ding, en jy kan het maar toets ook. Jy kan die fikste lijf hee wat die meeste mense het. Jy kan die beste beplanner wees in die lewe. Jy kan al die moendelike scenario's al opgesom en, 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 en oplossings al vooruit gedink het vir alles wat u by die levenspad gaan kom. Maar as jy nie belee en jy verhouding met die Heere nie, dan gaan die lewe jou onderkry. Dan gaan die omstandig hier op jou pad kom, wat te veel gaan wees vir jou, om op jou eie te kan vertrouw. Jy gaan alles anders te kan neem, as jy nie een gezonde verhouding met die Heere heen nie, as jy nie geestelik fix is nie, dan gaan daar op een stadium met tyd in jou leven kom, wat dinge te veel gaan wees vir jou. Daarom kom Paulus, en hy gee hierdie praktiese wen vir my en jou van hom, en hy sê, voordat jy kyk na jou fysische gezondheid en al die ander dinge, focus op jou geestelike gezondheid, en sorg dat jy geestelik fix is. Wat beteken dit? Hoe is ek geestelik fix? Jyre, dit beteken baie prakties, dat ek en jy moet, al gaan dit hoe moeilik met ons, en al gebeur wat rondom ons, ons moet tyd maak, om by die Heerese woord uit te kom. Ons moet. Maar as een gezegde wat leid dan ook, dat, dat jy kan nie verwag om die Heerese stem te hoor, en die Heerese wil vir jou leven te ken, as die woord van die Heere toe op jou bed kan sê leen. Want die Heere praat met ons dier sy woord. So die eerste manier van geestere fix wees, is so eenvoudig, soos om tyd te spandeer, wat God sy woord om geestelik fix te wees, is om tyd te maak, om in gebed met die Heere te gesels, en toe te laat dat die Heere met jou praat. Maar jy kan nie geestelik fix wees, dier net bybel te lees en te bid nie. Dis deel daarvan. Om geestelik fix te wees, leer die bybel vir ons in 1 Timotheus 4 vers 8, moet jy in toewijding aan die Heere lewe. Dit beteken bybel, dit beteken bid, maar dit beteken ook, dat jy gaan moed soek na geleendhede, om een verskil te maak in anderse lewe. Sonder dat jy een verskil maak in anderse lewe, sonder dat jy daar is vir ander mense, gaan jy nooit geestelik fix kan wees nie. En gaan jy nooit hierdie lewe kan lewe, wat die Heere vir jou in gedachte het nie. Hoekom nie? Want jylle dood eenvoudig om bewust te wees van ander mense rondom jou somstandighede, en om te help waar jy kan, een, besef jy dat jy nie die enigste een met probleme is nie, dat er ander mense rondom jou is wat ook zwaar krijg, en ek weet nie van jy nie, maar vir my help het nog as partijkje, want jy dinge skeef loop, en het voel so asof alles net hier by jou gebeur, op pad kerk toe vanavond het ek met die, met die tanny geself, jy wil een verskrikkelijk zwaar gaan, en my hart breek vir my, en nie, en nie met mekaar gesels, moes ek ook gehoor het, my jakko, in hierdie tyd is daar ander mense, wat ook zwaar krijg, Jy is nie alleen in hierdie uitdagings van die leven. So wanneer ons daar wil wees vir ander mense, dan kom ons achter, maar as ander mense soos ek, wat ook dier moeilike tye gaan, en besef ek, dat my leven toch saak ook, dat my leven toch een verskil maak. Want vooral wanneer die baie seertie in ons leven kom, is die eerste ding wat ons baie keer vraag, nie, waarom is ek hier? Wat sy verskil maak ek nou eindelijk? Wat is die doel van waarom ek hier is? En daarom is het so belangrijk dat ek en jy by elke geleentheid soek na my neer om een verskil te maak in iemand anders te sy leven. Want dan ontdek jy dat daar een rede is waarom jy hier is en kry jou leven sin en betekenis. En jylle, dit is so belangrijk dat ek en jy hierdie ding besef. Maar gewoonlik na een jaar soos hierdie, is die eerste ding wat ons wil doen, een bak popcorn vat, een kombers om my lijf gaan draai, in een hoekie gaan sit, en die WD's kyk, tot het oude jaar voorbij is, en die nieuwe jaar begin. Ons wil weghaard, ons wil ons self toesluit, en dis juist wat ons nie moet doen nie. 
En daarom is het hier die gedachte wat ik los bij jullie vanavond. Dat waar jij ook al in jouw story van ons, hoe dit ook al met jou gaan, wil ik vir jou vraag eerlijk vanavond, hoe geestelijk fix is jij? Ek het my geestelike fiks uit afgeskeep, en daar het jy ook. En is het nodig, dat by hierdie jaar, waar ons nou is, ons wel verhinder daaran, dat wanneer ons nou geleentheid kry, om bykie te gaan ris, en, en saam met familie en vriende te gaan wees, ja, dat ons tyd gaan maak, om enkies te gaan stap, maar dat ons juist ook tyd maak, om weer aan ons geestelike gezondheid te werk. Lees jou boeken, maar lees ook die woord van die Heere. Maak tyd wat jy bykie alleen saam met die Heere kan keier en kan bid en met die Heere kan gesels. En soek na geleendhede om een verskil te maak in iemand anders te sy lewe. Maak kersweeskoekies en gaan deel het uit op straat. Of soek na geleendhede waarop by shelters of skylings kers etes bedien word en gaan hoor of jy kan help. So dat jy kan voel dat jou lewe maak een verskil. En dan sal jy sien hoe geestelik fikser ons word en hoe gezond die verhouding met die Heere is, gaan die uitdag ons van die leven nie ophou nie, maar jy gaan geluk hee, jy gaan hoop hee, jy gaan vrede hee, en jy gaan kan sê, ek weet ek sal ook hier deerkom, want ek weet die Heere is daar. So dit is my gebed vir jylle vanavond, vir myself en vir elkeen van jylle, dat kom ons van dier die rest van hierdie jaar, om rare te concentreer op ons geestelike fikseid wat om jou lichaam te oefen het bykie waarde, maar om geestelik gezond te wees en in die Heere getrouw te lewe, het in alle opzichte baie waarde en betekenis. En my gebed is dat jylle volgend jaar sal terugkom, geestelik fix en recht, vir dit wat die Heere ook hier by ons gaan doen, wanneer ons weer hier by mekaar kom kom in die hande. Ek ga vraag wanneer dat jylle gereed sal maak, kom ek sluif ons af met gebed, as ek klaar gebid het, dan gaan ons begin met die waar van ons gepraat en dan ook. En ons gaan ons ons geestelike spieren oefen vanaan. Je het te begin om net die Heerese naam te leef en te prijs vir wie hy is. En om, om net weer vir die Heere te sê, my Heere, jy is rarig die belangrijkste in my leven. En anders gaan weer die beginne van die dag. Kom ons bid saam. Heere, vanavond wil ons kom beleid Jere, dat daar niks of niemand in hierdie leven is, wat vir ons meer beteken as hy nie. Jere, ons wil vanavond kom belei, dat ons, dat iwers in hierdie jaar, ons geestelike fiks het. Jere, ons verhouding met u, bykie afgeskeem het. En jere, ons kom achter, dat wanneer dit gebeur, dan voel het patie hier, asof die wiele van die leven afval. Jere, voel het asof ons krachte net te min is. Voel het patie keer asof die lewe te veel raak vir ons om te dra. Jere, daarom wil ons vanavond ons self aan u kom gee en vraag heilige geest dat dat u in ons harte sal werk en ons sal help om geestelik fiks te word. So dat ons elke dag in toeweiding aan u kan lewe en u kan dien by elke geleentheid. Jere, so dat ons die lewe kan ervaar wat jy wil hee, ons moet ervaar. Jere, daar die lewe, wat in goeie en slechte tye, ons hoop het, jere. Daar die lewe, waarin ons in goeie en slechte tye, iets het om aan vast te hou. Jere, daar die lewe, waarin ons geluk en blijdskap kan ervaar, en kan seker weet, alles sal ou kei wees, wat ons hoop en ons sekerheid word gevind in jy. So Heere, hier is ons, ons begin vanavond hier die nieuwe reis na ons geestelike fiksheid. Heere, dier die naam te verheerlik. En Heere, as ons hier die liedere sing, bedoel ons elke woorde afval met ons hele hart, siel, kracht en verstand. Want Heere, alles gaan rechtig oor u. Heere, en as ons het ook langklaas vir u gesê het, of langklaas vir u gewaas het, Heere, kom sê ons dit vanuit, dat u kom eerste, en u is die heel belangrijkste.
gaan nou begin dier Tahar of worship saam te sing en ek kon het vir die wat, vir die wat nou nog nie die woorde het nie na my het um, ook gedeel op die gemeente sy whatsapp groepie so vir die wat het nog nie het nie kan daar so
Ik ga een ander bed vieren, ontvang je zin van die. 